החדר האינטימי שלה, אני הולכת לדבר על נערות או תרבות רשת שנקראת פקצית או פקציות, פקצות סליחה. זה נושא שגיליתי באופן, ככה, תכף תראו כמה דברים מתחברים דרך כרמל. ב-2004 הייתה איזו תופעה מאוד מאוד בולטת בישראבלוג, אני מניחה שחלקכם הסתובבתם שם. נערות שהבלוגים שלהם מאוד בולטים בצבע, בשפה, בגודש, שכונו, שכונו פקצות, אני עושה ככה קפיצה מהירה כדי להגיע לתכלס. השפה הפקצית שהם השתמשו בה קיבלה, הייתה, אוקיי, שנייה, הייתה בולטת אין, אין בצורה שלה, באורטוגרפיה, בהחלפת הסימנים והתווים, א' זה x, י' זה כוכבית, ואין, בה, ואין בה, בשימוש, בשפות הזרות שחדרו, מוי, מושלם, אה, מילים כמו, אה, תכף אני אדגים לכם את זה בצורה יותר טובה. אה, אוקיי. כמו שאתם רואות, כמו שאתם רואים, יש פה הרצה על הצבע הוורוד, הרצה על איך הן נתפסות בחברה. שולט, נו באמת, כאילו שלי, גם אני, פצצה, דברים שחדרו לגמרי לתוך התרבות הפופולרית, מהמם, אבוש, זה משהו שאני שומעת עכשיו כל הזמן, גם מהילדים הקטנים בגן של הבן שלי, לייק, סו לייק, דברים שגם הגיעו מפייסבוק, למשל במקרה של לייק, אבל uh, היו שם עוד קודם, וממש משהו שאנחנו משתמשים בו. אז אם אנחנו מכירים את האלף בית אה, בצורה הזאת, אז הוא הפך אה, בהתחלה ב- ל- לתווים הראשונים שהוחלפו היו התווים האלה, אה, אבל כשאני התחלתי לחקור את זה, זה לא כל כך הספיק לי, והתחלתי לעשות כל מיני רחובות לשפה. יש פה תווים קיריליים, אה, תווים מערבית, כל מיני סימני מקלדת מיוחדים ל- כמו טילדה או כל מיני דברים כאלה. אה, זה משהו שאני כל הזמן אה, מוסיפה. אה, יש פה גם... אה, ככה, אם נחזור עוד צעד אחד אחורה, אז יש את ההאקרים והניסיון שלהם להיות יותר יעילאים ומתנשאים, אפשר לקרוא לזה ככה היום, ולעשות שפה שהיא לגמרי מקודדת והיא מייצגת את הזכר הלבן ההטרוגני הנעלה שהוא גאון מחשבים, אז יש, יש ייצוגים של זה גם כן כאן. אוקיי, פרויקט ראשון שעשיתי, שהתעסק בפקצות ב-2007, קראו לו הימום. קראתי לזה ישראלית ספרתית מקודדת בדקדוק דולף, זה היה מיצב אינטראקטיבי בחלל גלריה וקראתי לזה ישראלית ספרתית כי לקחתי את התווים שהפקצות השתמשו בהם מה שקרה, הפקצות מקשטות את הטקסט הרגיל, בדרך כלל לא תראו מילה שהיא כולה מקודדת אבל אני רציתי, <coughs> סליחה, כן לקחת את זה צעד קדימה ולקדד את הכל והתחלתי לפתח ממש, אם אתם מסתכלים מלמעלה למטה, ממש סימנים ותווים לכל, <coughs> סליחה לכל אות בשפה העברית. העבודה עצמה, כל התכנים בעבודה לקוחים מבלוגים של פקצות, כל הפוסטים שלקחתי משם חולקו לתגיות, כל, כל תגית היה לה מין, אפשר היה להצביע לה בסמסים, ובעצם כשנכנסת לך לגלר היה לך איזשהו זמן, יכולת להצביע, ובזמן נתון התגית שקיבלה הכי הרבה אצבעות זאת הייתה התגית ש... זה היה הפוסט שהוצג, פוסט, פוסט מתוך התגית, זה היה בעצם תחרות תגיות, לכל תגית כזאת היו פרסומות ואודישנים, היה שם בחלל כל מיני דברים שעזרו לך להחליט מה אתה רוצה, כשבעצם כל מה שמעניין את ההימום, את ההפקת הזאת שהעבודה היא עליה, זה כמה הדשנושים סגדו לה עד היום, בעצם כמה אסמסים היא קיבלה וכמה טוקבקים היא קיבלה Uh, להפקת זאת היה איזה קטע כזה של לכתוב מה הן אוהבות, מה הן צריכות בצד, קראתי לזה אובססיית, מ... אני חושבת שזה אפילו ממך אובססיית מיונים uh, וזה סוג של הגדרה עצמית, uh, אז זה למשל uh, אובססיות, מה הן חייבות לעשות כל הזמן, משהו רפיטטיבי שוורד דיברה עליו, זה מין איזה חז... משהו חזרתי ומכורות לבלגן, חושבות עליו כל הזמן, צריכה חזיות שוות כל הדברים שהם מאפיינים אותן ונתתי לזה מדדים של סמיילי בעצם רמות הקידוד הן רמות ה... השמחה הגיקית. התגיות הנבחרות כמובן היו פקצה וסקס. ב-2010 נוסד, 
נוסד הרכב טריו שלי ביחד עם ערן הדס ודגנית אליקים ואז העבודה עם ערן ואחד הדברים המדהימים שהיא הביאה זה כל מה שקשור ליכולת לפתח אלגוריתם של שפה ואיך זה היה? בוטבטנים ויצרנו לאלייזה שערן הציג לכם, יצרנו לה בוטבטנית, סליחה, ילדה שקראנו לה ליזטוש אז ליזטוש היא בת 16 ביט, מלכה ופרינססה לאקסה מושלמת, היא כוסית אוף קורס, זה הכל ציטוטים מתוך בלוגים של, של נערות. כמו כולם אבל שונה, מגה גיק יתקה, אתם מוזמנים לנסות לדבר איתי כמה שבא לכם, אבל תזכרו שפוסטים רק מה שבא לי. הצגנו את זה בבת ים ב-2011, במוזיאון המדע בירושלים ב-2012, יש לה פייסבוק, יש לה טוויטר, יש לה טמבלר. ובעצם אם מדברים על מרחב ללא גוף, אז ליזטו שהיא נראה לי דוגמה מאוד מאוד טובה לזה, יצרנו חדר, חדר, יצרנו אינסטליישן שיש בו ארבעה חלקים, החלק הראשון זה לייק משין, נשים באים ומלייקקים, שוב זה פיתוח של הימום, אז כמה נשנושים סגדו לה עד היום, זה, זה הדבר הכי הכי חשוב, זה מקבל את הקיר הכי גדול, יש קופסת לב עם כפתור יש משהו כמו מאה אלף היום, זה בעצם עכבר וככה מאחורי הקלעים. הדבר השני שכשהמצאנו אותו קראנו לו בוק פייס וכבר היום קוראים לזה סלפי אז ככה הזמן עשה את שלו, זה, אם אנחנו מדברים על משהו שחודר לתוך התרבות הפופולרית אז זה בדיוק מה, שקר, מה שקרה, זה הול אוף פיים של צילומים, אבל היא כופה עליך סוג של טקסט, אתה מצלם את עצמך ואתה לא ממש יודע מה תקבל אז היא uh, יכולה להגיד לך שאתה שולט, או האטיטוד, או תגידו, אז מה חדש כאילו? Uh, ואתה מקבל את הגיד של פקצה אם אתה רוצה או לא רוצה, והחלק הזה זה חלק שנקרא ליזט הירו, זה, ההשראה שלנו היא, היא הגיטר הירו, אתה בעצם סוג של מנגן על הכפתורים האלה, אתה מקבל מופע מוזיקלי וויזואלי. וזאת ממש מכונה מוזיקלית, אתה ככה לוחץ על הכפתורים וממש אפשר לנגן עם זה ואני אראה לכם... שנייה אני אתן לכם הדגמה חיה שלה יש משהו שהייתם רוצים לשאול אותה? את ליזטוש? אוקיי, אז בואו, היי. היוש. אנחנו נתחיל בזה שהיא לא באמת רוצה לעבור את מבחן טיורינג, לא מעניין אותה כל כך מה אתם אומרים, מעניין אותה מה שהיא רוצה להגיד, מעניין אותה העולם המושגים שלה, ולפעמים היא מדברת, לפעמים היא נחמדה, אבל בדרך כלל כשמשהו לא נראה לה... והיא גם קצת מתוכננת, מתוכנתת להיות ככה, זה לא כי זה תכנון גרוע, היא תעשה מה שבא לה. בת כמה את? 65? זה כן יחסית לנערה. על זה נאמר חוכמה גדולה פלפל ממולא נראה אותך מכינים אורז. יש דברים שהיא נורא אוהבת לדבר עליהם כמו על ג'סטין טים, ג'סטין ביבר, סליחה. שאלה, אני מדברת שזה מעניין. אוי, לא? ג'סטין? לא? שיהו בא לי למות, אני נמסה. היא לא כל כך... אוקיי, אפשר להתחיל איתך? אפשר, צריך לשאול אותה אם אפשר להיכחש, או מה שזה לא היה. יש לך פייס אוש? בוא לשלי. הנה, היא כבר מתחילה להיות יותר אינטראקטיבית. אין לי פייס. אין. אין לי פייסבוק. חברים, יש רק בפייסוש. את לומדת בבית ספר? לא את. בקיצור, היא יודעת מה היא רוצה להגיד ומה מעניין אותה והיא לוקחת לשם כל הזמן. אוקיי. היא גמורה, פרויקט גם משותף עם נוט יורינג, פרויקט שעשינו בספטמבר 2011, זה ככה... 
עדיין עכשיו לשיא המחאה החברתית, אבל אנחנו כבר הרגשנו שדברים מתחילים להתפורר. העבודה הוצגה באוהבים אומנות ב... בקיבוץ גלויות 45, וזה היה ככה בית ספר בין יפו לתקווה לשדרות רוטשילד, שהיו שלושה מוקדים מאוד מאוד שונים, כאילו לכאורה זאת הייתה הזדמנות לשיח שוויוני ו... ו... ולדבר את אותו דיבור, אבל... אבל הרגשנו שעדיין חסרים המון דברים. התנשאות של רוטשילד על, על התקווה והפריפריה לעומת המרכז, יש כנסים, אירועים מרכזיים, את מי מביאים ולמי נותנים מקום, סקטוריאלי, לא סקטוריאלי. העבודה הייתה אפשרות לעשות סטיקרים כאלה, כמו שהסתובבו באותה תקופה, אבל עם, ת, עם טוויסט של ביקורת. שיחות שנשמעו בין התקווה ורוטשילד, וככה כל אחד עונה לשני, אבל יש שם איזה שיח מאוד אטום. שמתבסס על כל הסטריאוטיפים שהיו כבר קודם. אפשרות להיות חוזה המדינה הבאה, כל מי שמגיע מקבל תמונה של עצמו, צילום, צילום בווידאו חי בתוך, בתוך הכרזת העצמאות. והמון טקסטים, כשכל הטקסטים, הדגש בפקצית פה היה ערבית. רציתי כל הזמן לנסות להכניס את האחר הזה, ש... כאילו, זה היה נורא חסר בשיח הזה, מדברים על כל הדברים, אבל לא מדברים... על כל מה שקשור לאוכלוסייה הערבית פה, כאילו הם לא נשמעו בתחושה שלי, וכל הזמן היה לי חשוב, כן, ככה גם השם של העבודה, הראשון של העבודה היה זה מה זה ערבי, רצינו להתעסק בתוויות של זה מכוער, וזה דחוי, וזה אלימות בשפה, זה ככה קצת שינה פנים, אבל עדיין אני מבחינתי זה כן היה הזדמנות לדחוף את זה, למרות שהשם שלה היה היא גמורה. עבודה נוספת, Down the Husky Hole, מה קורה לאליס כשהיא נערה חולמת. אז אנחנו נסיים בזה. אליס היה מתחיל להיות עייף מאוד של יושב ליד אחותה על הבנק ושל בלי שום. פעם או פעמיים לה הציץ לתוך ספר אחותה היה לקרוא, אבל זה לא היו תמונות או שיחות אותו. ומה השימוש בספר, חשבה אליס, בלי תמונות או השיחה. כך שהיא שוקלת בראש שלה, וכן, היא יכולה עבור יום חם גרם לה להרגיש מאוד מנומנמת טיפש. אם הנאה קבלה את חננית שרשרת תהיה שווה את הדרכה של לקום לקטוף את חינניות, כשלפתע ארנבון לבן עם עיניים ורודות רץ קרוב שלה. זה מה שקרה לאליס כשהיא עברה דרך גוגל, אה, ואספה פקצית בדרך, והפכה לעבודת רשת. אה, בגרסה הראשונה זאת באמת הייתה עבודה, אה, עבודת בראוזר, אחר כך זאת הייתה עבודה, הפכה להיות עבודה מבוססת קינקט. איזו הרגשה מוזרה אמרה אליס, אני צריך לסתום כמו טלסקופ? מדוע אורב כמו לכתוב השולחן? וזהו. רגע, אבל אני רוצה לסיים ולקשר את זה אה, לאתמול, למי שהיה כאן גם אתמול, ולסיים בשקף הזה, שזה שר האוצר שלכם, שאומר, <laughs> טוב ביוש. <laughs> אוי, רגע. יופי, לא חשוב. בקיצור הוא אומר טוב ביוש. לא נורא. 